ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ബ്രിസ്ബെയിൻ വാട്ടർ നാഷണൽ പാർക്കിൽ തന്നെയുള്ള സ്പയോൺ കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഇന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെ പരിചയപ്പെടുത്താം സോണിയ ബിജി ഷിനി ആൻഡ് ടോമി ജിജി ആൻഡ് ബിജു പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ജേർണി ആരംഭിക്കുന്നത് വൈവോയ് റോഡിലുള്ള ബംബാര റോഡ് കാർ പാർക്കിലാണ് ഇത് ഒരു റോഡ് സ്ട്രിപ്പ് പോലെ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് വളരെ ചെറിയ ഒരു കാർ പാർക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഫയർ ട്രെയിൽ സ്പയൺ കോപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഫയർ ട്രെയിലാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ മോഡറേറ്റ് ടു ഹാർഡ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഈ വോക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ആണ് മറ്റ് പല വോക്കുകളെ പോലെയും ഈ വോക്കും സൈൻ പോസ്റ്റിലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ പാടാണ് ഈ ഫയർ ട്രെയിലിലൂടെ കുറേ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വൈ ജംഗ്ഷനിലെത്തും ഈ വൈ ജംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആണ് പോവേണ്ടത് ഒരു ടു ത്രീ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഈ ഫയർ ട്രെയിൽ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഷാർപ്പ് റൈറ്റ് ടേൺ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ടി ജംഗ്ഷൻ മാതിരിയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് ഒരു ക്രീക്കിൻ്റെ സൈഡിലേക്കാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആ ക്രീക്ക് ക്രോസ് ചെയ്താണ് പോകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാടിനുള്ളിലോട്ട് കയറിയ ഒരു ചെറിയ പ്രതീതി നമുക്കുണ്ടാവും ആ ക്രീക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു വഴിയുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഹാർഡ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് വാട്ടർഫോൾ ക്രീക്ക് ഞങ്ങൾ ആദ്യ തവണ പോയപ്പോൾ ഈ ക്രീക്കിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ര മറ്റ് രണ്ട് ഹൈക്കേഴ്സിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചങ്ങ് നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കല്ല് കാണാൻ സാധിക്കും ആ കല്ല് നമ്മൾക്ക് ക്ലൈംബ് ഓവർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹാരി പോട്ടറിൽ ഹോഗ്വാട്സ് എക്സ്പ്രസ് വന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് പറയില്ലേ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ നയൻ ആൻഡ് ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒരു എൻട്രി പോയിൻ്റ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് ഇതാണ് നമുക്ക് ക്ലൈംബ് ഓവർ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു കല്ലിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ക്രീക്ക് ഒരു വാട്ടർ ഫോളിലേക്ക് ചെല്ലുവാണ് ഇവിടെയാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവദൂതന്മാരെ പോലെ ആ രണ്ട് ഹൈക്കേഴ്സിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് അവരെ കണ്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ കുറേ ചുറ്റിക്കറങ്ങി മിക്കവാറും അന്ന് തിരിച്ചു പോലെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ക്രീക്കിൽ നിന്നുള്ള എൻട്രി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഏറെക്കുറെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് വഴിയാണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ട്രെയിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇതാണ് വഴിയെന്ന് നമുക്ക് മുമ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു എല്ലാം ഓവർ ഗ്രോൺ ആയിട്ട് ബുഷ് ബുഷ് ബാഷിങ് ചെയ്ത് വേണമായിരുന്നു പോകാനായിട്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ആൾക്കാരിങ്ങനെ സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് ഓരോ കെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അവർ വഴി ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് ഓരോ വിരുതന്മാർ അതെ ആ കല്ല് ചാടിക്കിടക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്പയോൺ കോപ്പ് ഒരു പാമ്പിൻ്റെ തല പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കല്ലാണ് അതിരിക്കുന്നത് വാട്ടർഫോൾ ബേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേയുടെ മുകളിലായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഓയി ഓയി ഏറ്റ ലോങ് അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ നയൻ ആൻഡ് ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഈ ചെറിയ വിടവിലൂടെ കയറി കുറച്ചങ്ങ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ഗുഹ കാണും ഒരു സ്റ്റാ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഫോർമേഷനാണ് പക്ഷെ ഇത് ഒത്തിരി വലുതാണ് നമുക്കിവിടെ ആൾക്കാർക്ക് കുറേ പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ബെഡ്റൂം ലക്ഷറി ഫ്ലാ ഫ്ലാറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഞങ്ങളപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തു ബിജി കട്ട്ലെറ്റ് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കഴിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് റിഫ്രഷായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റോൺ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന
ഫേസ്ബുക്കിൽ സെൻട്രൽ കോസ്റ്റ് ബുഷ് വോക്കിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ വോക്കുകളെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധാരണ കിട്ടാറ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഓൾ ട്രെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പുണ്ട് ആ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള വോക്കുകളൊക്കെ എടുക്കാറ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന് റേഞ്ച് ഇവിടെ റേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടില്ല ഇനിയും മുമ്പോട്ട് ഇതുപോലത്തെ കാട്ടു വഴികൾ തന്നെയാണ് കുറച്ചങ്ങ് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു വലിയ റോക്കി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെല്ലും അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴും ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും വഴി എങ്ങോട്ടാണെന്ന് പക്ഷേ ഇതുപോലെ സ്റ്റോൺ കെയിൻസ് അവിടെയും ഉണ്ട് നമ്മളെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോൺസ് ആരെങ്കിലും തട്ടിയിട്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല തന്നെ മറിഞ്ഞ് വീണതാണോ എന്നറിയില്ല താഴെ വീണ് പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിൾ സിറ്റിസൺസ് അതൊക്കെ എടുത്ത് നേരെ വെച്ചാണ് പോകുന്നത് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പുറകെ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു സഹായമായെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ ഈ സ്പൈവൺ കോപ്പിൽ മൂന്ന് ലുക്ക് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തേതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ വാട്ടർ വാട്ടർഫോൾ ബേ ആ ക്രീക്ക് കാണാം എന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തേതാണ് ശരിക്ക് സ്പൈവൺ കോപ്പ് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പാറയുള്ള സ്ഥലം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിൻറ്റിന് തൊട്ട് മേളിൽ മേളിലെത്തി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഔട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഔട്ടിലെത്തി ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുന്നതാണ് വാട്ടർഫോൾ ബേ ഇനി ഇവിടെ നിന്നൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി നടക്കാനുണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അതായത് സ്പൈവൺ കോപ്പ് എത്താനായിട്ട് ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ഈ വ്യൂ ഒന്ന് കാണേണ്ടതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ആ നടപ്പും ആ കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ വർത്താണ് ഈ വ്യൂ കാണുമ്പോൾ തട്ടത്തിൻ മറിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ പ്രശസ്തമായ ഡയലോഗില്ലേ എൻ്റെ സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി പിന്നെ യാതൊന്നും നമ്മൾ ഓർക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൈവൺ കോപ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഗിംബൽ വെച്ച് വീഡിയോ പിടിക്കാൻ ചെറിയൊരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് ടു മേബിൾ പക്ഷെ അത്ര സക്സസ് ആയില്ല കാരണം ഞാനും ഈ ഗാഡ്ജസ്റ്റും തമ്മിൽ അത്ര നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് പോകില്ല നെക്സ്റ്റ് ടൈം കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഹാ ഇതാണ് സ്പൈവൺ കോപ്പ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പാമ്പിൻ്റെ തലയുടെ ഷേപ്പുള്ള കല്ല് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് പോയിരുന്ന ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഇട്ടേക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുറേയേറെ വീടുകൾ കാണാം പ്രൈവറ്റ് ജെട്ടിയൊക്കെ ഉള്ള വീടുകൾ അത് ഒയ് ഒയ് ബേ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒയ് ഒയ് ഫിഷ് മാർക്കറ്റും ഒയ് ഒയിലെ ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും പിറകിലായിട്ട് ഒയ് ഒയിലെ റിപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റും ബ്രിസ്ബൺ വാട്ടർ ഡ്രൈവാണ് ആ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം സ്പൈവൺ കോപ്പിലെ കാഴ്ചകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ